ഈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ബെഹ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കുന്നത് തവയിലാണ് ഓവനില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ടിക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിയിലയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ ഗ്രീൻ ചില്ലി അരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മല്ലിയില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഇത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും അതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് ഗരം മസാല ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രീം ചീസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ടിക്ക തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഈ ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ചീസ് ആണ് ചീസ് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചീസും നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇത് ബട്ടറിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചീസ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ചീസ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മസാല എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഈ ലെമൺ ജ്യൂസും ഇതൊക്കെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച ശേഷം ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തവയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് തവയൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടർ ഞാൻ ഈ തവയിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടപ്പ് തുറന്ന ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ചാർക്കോൾ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തീ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫ്ലെയിമിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചാർക്കോൾ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടിക്കയുടെ ഒരു പൊഹ ഒരു ടിക്ക വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കനലിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമല്ലോ ആ കനലിന്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ആ പുകയുടെ സ്മെല്ല് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്കൊന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച ശേഷം ഇത് മുകളിലേക്ക് ഈ കനലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഫ്രൈ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്ക